Pedro Escobar ya está en la casa y vamos a hablar sobre el vino de Alfonso Reyes. Pedro, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola Ricardo, muy bien. ¿Tú cómo estás? Muy bien, muy bien. Oye Pedro, pues yo creo que si hay un personaje exquisito en la cultura nacional, desde luego es Alfonso Reyes. Así es, el mexicano universal, como muchos de sus contemporáneos lo llamaron, un, un mexicano culto abierto al mundo en una época realmente complicada, cuando él viajó a Europa en sus primeras estadías en Francia y más tarde en España. Eh, recordemos que fue en los albores de la revolución, su papá era un general eh, por, de, pues muy, muy, muy partidario del porfirismo, entonces participó en los eventos de la decena trágica eh, eh, en 1913 y, y pues su muerte de, de su padre y su allegamiento a, a este régimen eh, del porfiriato pues eh, impulsó a que Alfonso Reyes, este joven culto, eh, estudiante de leyes, con una vasta cultura eh, en muchos temas, sobre todo en, en poesía, en narrativa, en prosa, pues emigrara primero a España y después a, a a Francia y otros países para incorporarse al, al, al servicio diplomático y desarrollar allá una gran carrera literaria. Claro. Oye, me, me recuerda una anécdota eh, cuando Borges platica con Alfonso Reyes. Eh, imagínate la impresión que se lleva de los mexicanos, ¿no? Y Borges decía, no, 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 los, los mexicanos son tremendamente cultos. Pues sí, pues al mexicano que conoció era Alfonso Reyes, ni más ni menos, ¿no? Nada más y nada menos a un garbanzo de, de libra, ¿no? Sí, muy, sí, muy sí, sí, tremendo. Al, al Oye, pero además tiene, nada. bueno, cuéntanos un poco sobre su tema de los vinos, ¿no? Porque con esa cultura, con todo lo que hizo en torno, por ejemplo, ese, ese, ese el hecho de traer simplemente a los clásicos, a, la, a los libros mexicanos, la traducción, pues se lo debemos en gran parte a Alfonso Reyes, ¿no? Sus traducciones, su, su vasta cultura en, en temas de, de, la, de la mitología griega, de las letras griegas, sí, fue un gran traductor, trajo muchas traducciones para acá, para México, y no solamente para, para nuestro país, también para Portugal y para otros países. Recordemos que él era un gran viajero en, en, en momentos en que na, casi ningún mexicano podía viajar, y pues eso me, me hace caer en una, una reflexión, no sé si estés de acuerdo, acuerdo, Ricardo, que los grandes viajeros, los grandes eh, escritores que han escrito sobre viajes, eh, se asemejan mucho a los a quienes escriben sobre temas de vino y claro. gastronomía particularmente por su gran memoria y su gran acervo cultural que tienen. Y me parece que en ese sentido el libro que te traigo hoy de Alfonso Reyes pues va a ejemplificar muchísimo eh, esta vasta cultura que tenía él y sobre todo la gran memoria, porque para hablar de vinos y las sensaciones que provoca un vino es como la música, solamente existe en el momento en que se disfruta. Ningún plato vuelve a ser igual, ningún claro. vino puede eh, este, volver a, a tener las mismas sensaciones en ti, eh, más que en el momento en que lo descubres, y, y particularmente cuando lo descubres por primera vez. Entonces, el libro eh, que te traigo a colación se llama Memorias de Cocina y Bodega. Es este, este, este librito que está editado por Lectorum, y que es muy fácil de conseguir, y en donde él, Alfonso Reyes, narra sus, su, sus, digamos que sus andanzas, por, por Francia y por España, conociendo estos grandes lugares, estos restaurantes de, de, de gran cepa, estos vinos también tan maravillosos que, que pues, obviamente eran desconocidos aquí en México y que él tuvo a, a bien eh, pues, degustar y, y, y sobre todo eh, estudiar sobre ellos, sobre su historia, meterse a las bibliografías, a las bibliografías gastronómicas, ¿Qué había que decir sobre la comida, sobre el vino en Europa en aquella época? Entonces, un libro muy recomendado para todos aquellos que les gustan los vinos y la historia de la gastronomía, este de Alfonso Reyes, Memorias de Cocina y Bodega. Y lo publicó Lectorum, qué raro, ¿no? Lectorum se dedicó mucho tiempo por la ciencia ficción, por eh, temas más alternativos. Pues sí, pues fíjate que está dentro de su colección y la verdad está bastante agradable. ¿eh? No, es, no, pues no qué buena noticia, ¿eh? porque bueno. suelen ser libros muy baratos además, ¿no? Sí, 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 muy delgaditos, muy portátiles y muy agradables para leer, buena letra también, todo lo que es importante, pero de verdad que trae este, anécdotas muy, muy, muy curiosas que solamente Alfonso Reyes nos podría haber traído. Mira, salimos un poquito de los vinos, hablando un poco de gastronomía, eh, sobre todo la, la llegada de la, de la patata, de la 
de la papa a Francia, que claro. es tan conocida por sus papas a las francesas, es, es muy interesante. Mira, te lo voy a contar. Como, tal y como, como lo cita él en el libro, dice que el rey conocía la atracción que ejerce la fruta del cercado ajeno. ¿Cómo acostumbrar a un pueblo reacio a comer patatas, de cuya virtud alimenticia el rey estaba ya convencido? Pues muy fácil, la mandó a sembrar en su huerta, las declaró tesoro y privilegio de su persona, dictó penas y prohibiciones contra el que se atrevía a robarlas, pero al mismo tiempo ordenó a los guardias que se hicieran los desentendidos. Entonces, no hizo falta más. Pues las patatas, al paso de los años, se enseñoraron en la gastronomía de Francia y es por eso que hoy en día tenemos patatas en la francesa a la vuelta de la esquina en cualquier lugar. ¿Cómo ves, Ricardo? Estas anécdotas fabulosas de Alfonso Reyes. Maravilloso. Me recordó mucho a estos, estas crónicas también que hizo sobre cine. Eh, yo este, desconocía toda esa parte de Alfonso Reyes. Yo siempre lo leí como ensayista, como traductor de de los clásicos de los griegos, pero cuando me empecé a meter al periodismo que hacía Alfonso Reyes también es periodismo. fascinante, creo que es del, también es muy divertido. ¿eh? Sí, la crónica que tiene, él, de verdad que a veces nos llega a, digamos que, que imponer un poco la figura monumental de, de Alfonso Reyes como un, uno de los hombres más cultos, nominado por cierto cuatro veces al premio Nobel de Literatura, este, de verdad que, que fue sus alcances, sobre todo en, en Europa y, y, en, y en América del Sur, fueron muy importantes, quizá en su tiempo mucho más de los que tuvo aquí en México, pero de verdad que un hombre sí, con una gran cultura y que a veces llega pues, a intimidar un poquito, y entonces este tipo de libros la verdad es que es muy interesante, muy accesible para entrar a la literatura de Alfonso Reyes, y, y, y muy fácil de conseguir, sobre todo, es, si les gustan los vinos, también vienen unas anécdotas sensacionales sobre, sobre los vinos, el, el vino favorito de Alfonso Reyes, por cierto, eran los, 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 los vinos generosos, el Jerez, el Amontillado, la Manzanilla, estos vinos de la zona de Cádiz que a él le gustaban mucho y que solía esconder entre sus libreros. Eh, hay otra anécdota muy, muy, muy... Este, muy y vaya que tenía libreros, ¿eh? Y vaya. Sí, sí, sí. Con esta aromática, ¿no? Quedaban muy perfumados sus libros. Claro. Eh, hay una anécdota también muy interesante cuando, a su regreso a México después de sus incursiones en Argentina, este, donde tuvo ahí, como bien dices, muy buena relación con Jorge Luis Borges, eh, también un gran fanático de los vinos, pero que él, él solía organizar eh, unas tertulias muy, muy conocidas aquí en... en en la casa que fundó la Capilla Alfonsina, donde asistían nada más y nada menos figuras como Octavio Paz, como Carlos Pellicer, eh, grandes, grandes autores de la época que, que llegaban atraídos también por, por su, su buen diente de don Alfonso Reyes, porque solía, además de esas grandes tertulias literarias, pues a, amenizar las, las charlas con grandes comidas, grandes vinos que escuchaban en, aquella, en aquellos lugares, y pues muy buenas anécdotas de sus viajes por toda Europa. Oye, Pedro, pues te agradezco muchísimo, buena recomendación, es novedad, ¿verdad? Es decir, sí la podemos encontrar en este momento en las librerías. Sí, fácilmente, yo lo, yo lo conseguí por internet, en una de estas, de estas librerías que todo el mundo conoce, y es muy accesible, también es muy barato, y súper interesante, y de ahí va a despertar su, su interés por estos temas, y va a ir en busca de las fuentes que, que nos menciona ahí don Alfonso Reyes. Muy bien, Pedro, pues te mando un fuerte abrazo y nos saludamos la siguiente semana. Nos vemos la próxima semana, que estés muy bien.